ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സെക്ഷൻ സി ആണ് സെക്ഷൻ സി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗ്രാമർ പോർഷൻ ആണ് വരുന്നത് പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ഡാഷ് ഫോർ ടു അവേഴ്സ് എന്താണ് സി ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വി ഹാഡ് ബീൻ സ്റ്റഡിയിങ് ഫോർ ടു അവേഴ്സ് ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഹി യൂഷ്വലി ഡാഷ് ബൈ കാർ നമുക്കറിയാം ഹി യൂഷ്വലി ട്രാവൽ ബൈ കാർ അത് ബി ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഓഫ് എനി ത്രീ നാലെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് നോക്കാം പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിപ്പോസിഷൻ ഓൺ ഇൻ അറ്റ് ഫോർ അതൊക്കെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നല്ലേ ഒന്നാമത് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വാസ് ബോൺ ഡാഷ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ എന്താണ് ബോൺ ഇൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ദൻ രണ്ടാമത്തത് This letter was written by me dash a pen. എന്തുകൊണ്ടാണ് വിത്ത് എ പെൻ മൂന്നാമത്തത് ഹി ഹാഡ് ബിക്കം വൈസ് ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് നാലാമത് ദ ബുക്ക് ഈസ് ഓൺ ദ ടേബിൾ ഒന്നും കൂടി പറയാം ഒന്നാമത്തത് ഇന്നാണ് രണ്ടാമത്തത് വിത്ത് എ പെൻ മൂന്നാമത്തത് ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് നാലാമത്തത് ഓൺ ദി ടേബിൾ പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് എനി ടു സെൻറ്റൻസസ് ഗിവൺ ബിലോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസ് അല്ലേ സോറി മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത് വർക്കിംഗ് ഹാർഡ് ഹിസ്റ്റുഡ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ദി എക്സാമിനേഷൻ നമുക്കറിയാം അത് എന്ത് എന്ത് സെൻറ്റൻസ് ആണ് കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് രണ്ടാമത് മൈ ഫാദർ ഇസ് എ മാൻ ഹൂ പോസസ് സിമ്പിൾ ഹാബിറ്റ്സ് അതും കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് എഗെയിൻ ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല എന്താണ് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസ് കോമ്പൗണ്ട് എന്താണെന്നൊന്നും ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല അതിനുള്ള ടൈം നമുക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സിൽ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തത് ഇറ്റ് സീംസ് ദാറ്റ് ഹെർ സിസ്റ്റർ ഈസ് ഇന്നസെൻറ്റ് അതും കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ദെൻ നാലാമത് ഹി ഈസ് നോട്ട് വെൽത്തി ബട്ട് ഹെൽത്തി ഓൾസോ അതെന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസും അവസാനത്തത് കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസും ആണ് തെറ്റിക്കാതെ എഴുതുക അടുത്തത് പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളൊരു പാട്ട് രൂപേണയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വാട്ട് എന്ത് വിച്ചേത് വേറെവിടെ വെന്നെപ്പോൾ ഹൂ ആര് ഹൂ മാര് ഹൂ സാരുടെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓർക്കാത്തവർ ഒന്നും കൂടി അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പം നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരില്ല ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഡസ് ദ കൗ ഈറ്റ് എന്താണ് വാട്ട് എന്ത് അല്ലെ വാട്ട് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഡാഷ് ഹാസ് ടേക്കൺ ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആരാണ് ഫാദർ ഹാസ് ടേക്കൺ ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ അപ്പം ആര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൂ ആണ് വരിക മൂന്നാമത്തത് ഡാഷ് ഹൗസ് ഈസ് ദാറ്റ് ആരുടെ ഹൗസ് ആണ് ഹൂസ് ഹൂസ് ഹൗസ് ഈസ് ദാറ്റ് ദെൻ ഡാഷ് ഷാൽ വി ഗോ ടു മോറോ എവിടെയാണ് വി ഷാൽ ഗോ ടു ദി മാർക്കറ്റ് ടു മോറോ എവിടെ വേർ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് വോട്ടാണ് രണ്ടാമത്തത് ഹൂ മൂന്നാമത്തത് ഹൂസ് നാലാമത്തത് വേർ ഓക്കെ അത്രയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇനി പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വിത്ത് ദ പാസീ ഫോം ഓഫ് ദ വേബ് ഇൻ എനി വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഗിവൻ ബിലോ സോ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് പാസീ ഫോം ഓഫ് ദി വേബ് ഏതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഒന്നാമത്തത് തനിഷ് ഈസ് ബിൽഡിങ് എ ഹൗസ് ഇത് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് വരും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സബ്ജെക്റ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്താവും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ബി ആണ് എ ഹൗസ് ഈസ് ബീയിങ് ബിൽഡ് ബൈ തനിഷ് അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ രണ്ടാമത്തത് ദ ഇലക്റ്റഡ് ഹിം ക്യാപ്റ്റൻ ദ ഇലക്റ്റഡ് ഹിം ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിട്ട് വരും ഹി വാസ് ഇലക്റ്റഡ് ദ ക്യാപ്റ്റൻ ബൈ ദം സി ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇത്രയാണ് ഗ്രാമർ പോർഷനിൽ
okay uh, section d functional writing skills read the text carefully and answer question number 19 to 20 This is the idu adin anusarichu nammal answers ezhudan vendittana 19th paragraph so or passage ningal vaichu nokka adin shesha adu answer eya 19th choose the correct alternatives onnamathu nokka select the option that list an appropriate title for this article so or article aanu avadu thannirikkunnathu adin appropriate title oru title adil ninnu eduthana eduthanaanu parannirikkunnathu option 2 b aanu adinde answer unlocking success the essence of hard work in life's journey journey ennaanu parayunnathu hard work ine kurichu parayunna oru article aayidond thane option 2 hmm? B. B is the answer. Option B is the answer. Randamadada, which of the options needs to be elaborated on this article? That is the answer. Option D is the answer. That is the answer. That is the answer. B is the Option B is the answer. Option B is the answer. That is the answer. That is the answer. That is the answer. That is Anselaile. Any added the moon amata question. Which of the following quotes summarizes the central idea of this paragraph? A the another answer right over another moon amata in the answer over another option A an other in the option one. There is no substitute for hard work. Thomas A. Edison. I or quote another the central idea right over another. Which among the following options can be apt in expanding the message conveyed about life in the paragraph? That is the option C. That is the option 3. That is the answer. Option C is the answer. Life is challenging and requires effort. Life is challenging and requires hard work and effort. That is the answer. That is the answer. In the question, read the following draft and complete it by selecting the most appropriate option. If you have a, b, and a, b, you can fill the option. If you have a, a, b, and a, b, you can fill the option. If you option, answer is c. The putting and devote. A is putting and b il varunathu devote so adin answer endana 20th athena answer option c aanu putting and devote aanu adin answer aayittu varunathu rendamathada while writing a paragraph what does the writer express endana oru paragraph nammal ezhudumbo endana writer express cheyyanathu his thoughts but not his feelings adhehathinte endana thoughts aanu nammal express cheyyanathu orikkalum nammada feelings alla so c aanu adin answer his Thoughts. They have the culture part of the animal. Number diary paragraph will express the end of the curriculum. They have the feelings. Ella. That's the answer. This is the question. The true or false. 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 True in report writing, active voice is a grammatical structure used. A grammatical structure on a report writing. Active voice on a use. False on Random method, if you don't know the recipient's name, you can address them either dear ma'am or sir. That's correct. In the report writing, we call sir or madam in the salutation. That's true. In a letter, only address of the addressee is written. That's the same. Address is address from address to address. That's false. Nala a narrative essay is one that tells a story. Correct an narrative in the parana namal idea than so a narrative essay one tell the story in the parana true an Anjamada in a job application letter only biodata is sufficient. That is false an alleged job application is the manam job application C V or covering letter and good other men. Other false an. Aramadada, letter of enquiries seeks information. Yes, true an information seeking and in a damatada letter to the editor is an informal letter. False an ale fall uh, informal letter in the barnal and the number of families in friends in the letter on informal letter on the barnada. Our office like your complaint letter in the I caught a formal letter on other one other false an. Essays are written in paragraph. Essays are written in paragraph. That is true. 
ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്നാമത്തത് ഫോൾസ് രണ്ടാമത്തത് ട്രൂ മൂന്നാമത്തത് ഫോൾസ് നാലാമത്തത് ട്രൂ അഞ്ചാമത്തത് ഫോൾസ് ആറാമത്തത് ട്രൂ ഏഴാമത്തത് ഫോൾസ് എട്ടാമത്തത് ട്രൂ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വരുന്നത് ഇനി ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ആൻസർ എനി ടു ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ വൺ സെൻറ്റൻസ് അതായത് ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തേൽ ഒന്നാമത്തെ നോക്കുക വാട്ട് ആർ ദ ടു പാർട്സ് ഓഫ് എ ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ രണ്ട് പാർട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ റെസ്യൂമേ റെസ്യൂമേ ആൻഡ് കവറിങ് ലെറ്റർ അതാണ് രണ്ട് പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോർമൽ ആൻഡ് ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റർ നമുക്കറിയാം ഫോർമൽ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളൊരു ഓഫീസിലേക്കോ ഒരു ജോലിക്കോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റോ നമുക്കറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് വളരെ ഫോർമലായിട്ട് എഴുതുന്ന ലെറ്ററാണ് ഫോർമൽ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫാമിലിക്കോ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ വളരെ ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ട് എഴുതുന്ന ലെറ്ററാണ് ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത് വാട്ട് ഈസ് ഡിയർ സർ ഓർ റെസ്പെക്റ്റഡ് സർ കോൾഡ് എസ് നമ്മളറിയാം നമുക്കറിയാം ഓരോ ലെറ്ററിലായാലും നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റഡ് സർ അല്ലെങ്കിൽ മാഡം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുക സല്യൂട്ടേഷൻ സല്യൂട്ടേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നാലാമത് വാട്ട് ഈസ് റിട്ടേൺ ബിഫോർ ദ സിഗ്നേച്ചർ ഇൻ എ ലെറ്റർ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ സിഗ്നേച്ചറിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ എഴുതുക സൈനിങ് ഓഫ് എഴുതും അല്ലേ സിഗ്നേച്ചർ ആൻഡ് എന്ത് എഴുതും നെയിം ഓഫ് ദി സെൻറ്റർ ലെറ്റർ എഴുതുന്ന ആളുടെ പേരും എഴുതും ഇത്രയാണ് സെക്ഷൻ ഡിയിൽ ഗ്രാമർ പോർഷനിൽ വരുന്നത് അടുത്തതാണ് സെക്ഷൻ ഇ ഓപ്ഷണൽ മൊഡ്യൂൾ നമുക്കറിയാം ഇ എസ് പി റിസപ്ഷനിസ്റ്റും ഇ എസ് പി ഓഫീസ് യൂസുമാണ് നമുക്കുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇ എസ് പി റിസപ്ഷനിസ്റ്റാണ് അല്ലെ റിസപ്ഷനിസ്റ്റിൻ്റെ മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നത് സോ ഈ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ഓപ്ഷണൽ മൊഡ്യൂളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് നോക്കുക റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് ചൂസ് ദ സ്യൂട്ടബിൾ ആൻസർ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് എ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ഇൻ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു റിസപ്ഷനിസ്റ്റിൻ്റെ ജോലി എന്താണെന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് നാല് ഓപ്ഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എന്താണ് രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ മാനേജിങ് ഫിനാൻസസ് ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഡീലിംഗ് വിത്ത് കംപ്ലൈൻസ് ഓർ എവേക്ക് ദ സിറ്റുവേഷൻസ് അ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ഷുഡ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് എന്താണ് ടാക്റ്റ് ആൻഡ് ഡിപ്ലോമസി സോ എ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ടാക്റ്റ് ആൻഡ് ഡിപ്ലോമസി ഇനി ഒരു ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഐറ്റംസ് ഷുഡ് എ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് കീപ് ഓൺ ഹിസ് ഓർ ഹെർ ഡെസ്ക് ടു എഫിഷ്യൻലി പെർഫോം ഹിസ് ഓർ ഹെർ ജോബ് എന്താണ് ഓൺലി ഫോർ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അതായത് ഓൾ ഓഫ് ദി അബൌ ഇതെല്ലാനും റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എ ടെലഫോൺ ഡയറക്ടറി ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ ടെലഫോൺ ഡയറക്ടറി ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് ബുക്ക് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻലി യൂസ്ഡ് ടെലഫോൺ നമ്പർ ഇതെല്ലാനും ആരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം റിസപ്ഷനിസ്റ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓൺലി ഡി ആണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ഓഫ് ദി അബൌ എല്ലാനും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ അണ്ടർലൈൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ കോൺവെർസേഷൻ ഈസ് നോട്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓൺ ദ ഫോൺ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് റെസ്പോൺസ് ഫ്രം ദി ഓപ്ഷൻ ഗിവൺ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ടെലഫോൺ കോളോ എന്താണ് ടെലഫോൺ എടുക്കും നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പൊളൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണോ സംസാരിക്കുന്നത് റൂഡായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണോ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ടു ഫേസ് കോൺവെർസേഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ടെലഫോൺ കോൺവെർസേഷൻ ആണോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസുകളൊക്കെ നമ്മളൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യെസ് ഷോ യുവർ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് ഹായ് ഗീവ് മീ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് ഗോ ഗെറ്റ് ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് യെസ് പ്ലീസ് ഗീവ്
ഇനി ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് ചൂസ് ദ സ്യൂട്ടബിൾ ആൻസർ അതായത് ഒന്നാമത്തെ നോക്കുക വൈൽ വർക്കിംഗ് ആസ് എ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് വാട്ട് ടാസ്ക് മൈറ്റ് ബി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ എന്താണ് നാലാമത്തതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഓപ്ഷൻസ് രണ്ടാമത്തത് വൈ ഡു റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് നീഡ് ടു മെൻഷൻ ദ നെയിം ഓഫ് എ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് എ കോൾ എന്താണ് ടു വെരിഫൈ ഐഡൻറ്റിറ്റി സി ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ 